தமிழ் திரைப்பட கலைஞருடைய வாழ்க்கையிலும் சரி தமிழ் திரைப்படங்களின் தயாரிப்பின் போதும் சரி பல சுவையான சம்பவங்கள் நடைபெற்றிருக்கின்றன அந்த சம்பவங்களிலே பலவற்றை நீங்கள் அறிந்திருக்க வாய்ப்பே இல்லை ஏறக்குறைய சினிமா சம்பந்தப்பட்ட ஐநூறு அறுநூறு புத்தகங்களை படித்தது மூலம் நான் தெரிந்து கொண்ட தகவல்கள் அவை அந்த சுவையான செய்திகளை எல்லாம் சினிமாவுக்குள்ளே ஒரு சினிமா என்ற தலைப்பிலே உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கின்றேன் அதனுடைய முதல் பகுதி தான் இன்று இடம்பெறுகிறது வாருங்கள் நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகும் சினிமாவுக்குள்ளே ஒரு சினிமா நடிகர் தலகம் சிவாஜி கணேசன் எவ்வளோ பெரிய ஒப்பற்ற நடிகர் அப்படின்றது உங்கள் எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் அவரை ஒரு நாள் இரவு முழுவதும் கண்ணாடி முன்னாலே நிற்க வைத்தார் ஒரு இயக்குனர் அந்த சம்பவம் எதனால் நடந்தது என்பதை பற்றித்தான் இந்த நிகழ்ச்சியில் நான் அவங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள போகிறேன் பேசும் தெய்வம் என்ற படம் கே எஸ் கோபாலனுடைய இயக்கத்திலே சிவாஜி கணேசன் நடித்த படம் அந்த படத்துடைய படப்பிடிப்பு ஒரு நாள் நடைபெற்று கொண்டிருந்த போது சிவாஜி ஒரு காட்சி நடிச்சிட்ருக்கார் கே எஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் அந்த காட்சியில் சிவாஜி நடித்து முடித்ததும் ஒன் மோர் என்றார் சிவாஜி திரும்பவும் அந்த காட்சி நடித்தார் திரும்பவும் ஒன் மோர் என்றார் கே எஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் திரும்பவும் ஒரு முறை நடித்தார் சிவாஜி இப்படி ஒரு முறை அல்ல இருமுறை அல்ல ஆறு முறை சிவாஜி அந்த காட்சியில் நடித்தார் அதற்கு பின்னராவது கோபாலகிருஷ்ணனுக்கு அந்த காட்சியிலே திருப்தி ஏற்பட்டதா என்றால் இல்லை ஒன் மோர் என்று மீண்டும் ஒரு முறை சொன்ன உடனே சிவாஜி நேராக கோபாலகிருஷ்ணன் பக்கத்தில் வந்தார் அப்பா இந்த காட்சியில் எனக்கு என்ன தெரியுமோ அப்படிலாம் நான் நடித்து காமிச்சிட்டேன் இதுக்கு மேலே எப்படி இந்த காட்சி நடிக்கணும்னு எனக்கு தெரில அதனால் இந்த காட்சியில் எப்படி நடிக்கணும்னு தயவு செஞ்சு நீ ஒரு தடவை எனக்கு நடித்து காட்டு அதுக்கப்புறம் அதை பார்த்துட்டு அப்படியே நான் நடிக்கிறேன் அப்படின்னார் சிவாஜி இப்போ செட்டில் இருந்தவங்க பூரா வந்து கோயாஸ் கோபாலகிருஷ்ணையே பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா சிவாஜி ஒரு நடிப்புலக மேதை அதனால் அண்ணே உங்களுக்கு போய் நான் நடித்து காட்டுறதா தயவு செய்து இன்னொருத்தர் நடிச்சிருங்கண்ணே அப்படின்னு கோபாலகிருஷ்ணன் சொல்வார்னு எல்லோரும் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கும்போது கே எஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் வேட்டியை மடித்து கட்டிக்கிட்டு அந்த காட்சியில் நடிக்க போயிட்டார் போனது மட்டுமின்றி அந்த காட்சியில் எப்படி சிவாஜி நடிக்க வேண்டும் என்று நடித்து காட்டினார் அதை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தார் சிவாஜி முடிஞ்சது சரி நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு செட்டை விட்டு நேராக வெளில வந்தார் காரில் இருந்தார் விட்டு போயிட்டார் சிவாஜி கணேசன் ஏறின காரு அந்த படப்பிடிப்பு தளத்தை விட்டு வெளில போகும்போது அவசர அவசரமாக ஓடி வந்தார் கே எஸ் குபாஷனுடைய தம்பியாரும் சபரிநாதன் என்னென்ன இப்படி பண்ணிட்டீங்க சிவாஜி யார் நடிப்புக்கே குரு அவர் உலகம் பூரா நடிப்புக்கு பல்கலைக்கழகம் அவர்னால் அவர் போட்டுறாங்க அவருக்கு போய் நீங்கள் நடித்து காட்டுறதா அவரோட நீங்கள் பெரிய நடிகரா என்ன நினச்சிக்கிட்டீங்க மனசில் அது மட்டும் இல்லாமல் சிவாஜி கொடுத்துருந்த காட்சி இன்னியோட நம்ம படத்துக்கு முடியுது இது முடிஞ்சால் படம் முடிஞ்சு நம்ம நாளைக்கு வெளியிட்டுக்கு போகலாம் இப்போ சிவாஜி நாளையிலேருந்து வேறு ஒரு படத்துக்கு போகிறார் போனார்னா திரும்ப நம்ம காட்சிட்டு ஏதாவது நம்ம கேட்டு அவர்கிட்ட இருந்து வாங்கிறதுக்கு இந்த மூணு மாதம் ஆகும் இந்த படம் எப்போ ரிலீஸ் ஆக போகிறேன் எனக்கு தெரியல இப்படி பண்ணிட்டே அப்படின்னு சொல்லி புலம்பியபடியே அவர் அது வெளில விட்டு போயிட்டார் இப்போ கே எஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் மிகப்பெரிய குழப்பம் படப்பிடிப்பு தளத்திலிருந்து கே எஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் நேராக தன்னுடைய அலுவலகத்துக்கு போனார் போன உடனே எதுலேயும் அவருடைய மனசு ஈடுபட மறுக்குது என்ன அப்படி தப்பு பண்ணிட்டேன் சிவாஜி அந்த காட்சி நடித்தது எனக்கு பிடிக்கல நான் எதிர்பார்த்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் அந்த காட்சியில் அமையல அதனால் அவர் திரும்ப திரும்ப நடிக்க சொன்னேன் அவரே நடிக்க சொல்லி கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் அதை நான் நடித்து காமிச்சேன் சிவாஜிக்கு நான் நடித்து காட்டினது அவ்வளோ பெரிய தப்பா இப்படின்னு மிகப்பெரிய குழப்பத்துக்கு ஆளானார் அவர் படுத்தால் தூக்கம் வரல ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே ஒரு ஃபோன் வருது அந்த அலுவலகத்துக்கு நாளை காலையில் சிவாஜி சார் அடுத்த பட ஷூட்டிங்க்கு பதினோரு மணிக்கு வரதா சொல்லிட்டாராம் ஏழு மணிக்கு உங்களை தயாராக இருக்க சொன்னார் கார்த்தால் படப்பிடிப்பு வரான்னு சொன்னார் இதை கேட்ட உடனே கோபாலகிருஷ்ணனுக்கு மகிழ்ச்சி தாளரை அப்பா சபரிநாதன் புலம்பின மாதிரி எதுவும் நடக்காமல் நல்ல காலம் படம் முடிஞ்சிடும் என்ற திருப்தியோடு மறுநாள் காலையில் நேராக கற்பன் ஸ்டுடியோவுக்கு போனால் ஆறு மணிக்கு லைட் அப் பண்ணி ரெடியாக இருக்காங்க சிவாஜி ஏழு மணிக்கு மேக்கப் போடும் அந்த காட்சிக்கான உடைகளோடு வந்து இறங்குறார் வந்து இறங்கினவர் நேராக ஆரம்பிக்கலாமானார் இவர் ஸ்டார்ட்னார் அவர் நடிக்க தொடங்கினார் பிச்சு உதட்டார் சிவாஜி அந்த அந்த நடித்து முடித்த உடனே கே எஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் கண்ணெல்லாம் கலங்கி போச்சு சிவாஜி போய் அப்படியே கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டார் இதைத்தானே நேற்று கேட்டேன் அப்போ நடிக்க மாட்டேன்ட்டிங்களே அப்படின்னுப்பா நான் செட்டை விட்டு நீ நடித்து காமிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் செட்டு விட்டு போன உடனே நான் ஏதோ கோவப்பட்டு போகிறேன் நீங்கள்லாம் கூட நடித்து பார்த்துருப்பீங்க நான் கோவப்பட்டெல்லாம் போகல நான் போனதுக்கான காரணமே வேறு இவ்வளோ படத்தில் நடிச்சிருக்கோம் இந்த டேரக்டர் நடித்து காட்டின மாதிரி நமக்கு ஏன் அந்த நடிப்பு வரமாட்டேங்குது அப்படின்னு எனக்கு மிகப்பெரிய குழப்பம் ஆகிடுச்சு நேராக
நான் ஏறக்குறைய ஒரு பத்து இருபது முறை நீ அனுப்பி எனக்கு சொல்லி கொடுத்தோம் அப்படின்னு நடிச்சுக்க வைத்தேன் என் நடிப்பில் எனக்கு திருப்தி ஏற்பட்ட பிறகு தான் நாளை காலையில் படப்பிடிப்பு வரேன் அப்படின்னு உனக்கு ஃபோன் பண்ண சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னார் சிவாஜி அதாவது ஒரு இயக்குனருடைய பார்வையில் அந்த சினிமா இருக்கணுன்றதுக்காக ஒரு கலைஞன் எந்த அளவு உழைச்சிருக்கான்றதுக்கு இந்த சம்பவம் ஒரு உதாரணம் இந்த சிவாஜியினுடைய பெரிய மனசு இருக்க அது பேசும் தெய்வம் காலத்தோடு நின்று போகல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டின் இறுதியில் நான் சிவாஜி வைத்து வாழ்க்கை என்ற ஒரு திரைப்படத்தை தயாரித்தேன் ஏறக்கறையே கே எஸ் கோபாலசுமி அனுபவம் மாதிரி எனக்கு ஒரு அனுபவம் அந்த திரைப்படத்தினுடைய தயாரிப்பின் போது ஏற்பட்டது அந்த அனுபவத்தை விரைவில் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன் வணக்கம் இதுவரைக்கும் மேலும் புதிய வீடியோக்கான அப்டேட்டை தெரிஞ்சுக்க பெல் பட்டனை அழுத்துங்க